ശരിക്കും തോന്നുന്ന ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതേപടി ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ അതേപടി ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചു വളരെ നല്ല ഇത്തരമാണ് ശരിക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ദൈനംദിന ജോലിക്കുന്ന ജോലികൾ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഈ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പോലീസ് ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്വാഭാവികതയുണ്ട് നിവിൻ പോളി ഞാൻ എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകൾ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പോലീസ് സിനിമ ആണ് നിവിൻ അങ്ങനെ ഒരു പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടൊരു പോലീസ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിവിൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും നിവിൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ചീത്തയാകും എങ്ങനെ ചീത്തയാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അറിയേണ്ട ഒരു ഫിലിമാണ് കാരണം അതിൽ നിന്ന് അവരെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കണം അവർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നൽകണം അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഒരു നല്ല മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് നിവിൻ ചേട്ടൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കമ്പനിയായി ആളും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക ആങ്കിട്ട് വീടും മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ച് ആയിരുന്നു ഇമോഷണൽ സീൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും അത് കഴിയുമ്പോൾ ചിരിയും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് പാരന്റ്സിനും കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് പോലീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ എന്താണ് ഇവര് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇതെല്ലാം ഈ സിനിമയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വിജയം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ റിയൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന വളരെ വളരെ അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നേവിക്കാരന്റെ ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആ നേവിക്കാരനെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ദുരന്തം അതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കാരന്റെ ലീഡറായിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് അതിന്റെ മാർച്ച് ഫാസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യലൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ പക്ഷെ എന്തായാലും നേരിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോ നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പല ശ്രേണിയിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് പലതരം ഒരു 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 കഥയുടെയും ഇമോഷന്റെ ഒക്കെ ഒരു കൂമ്പാരമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിനകത്തൊരു ചെറിയ പീസ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് കാരണം ഇവരിത് കണ്ടിരിക്കണം എസ് ബി സി സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വിഷമതകളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രചോദനം നടക്കുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനുവേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ച് ടൈം അതിനുവേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എറണാകുളത്ത് സേക്കാട് സ്കൂളിന്റെ അവരുടെ ടീമിന്റെ കൂടെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് ഞാനും മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് സിനിമയിൽ പോകുകയും പാസിങ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് കിട്ടിയേക്കണത് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി ഡയലോഗ് പറയാനൊക്കെ ഒരു ഇത് കിട്ടണേന്നു പക്ഷെ ഓരോരുത്തും വിളിച്ചിട്ടുമില്ല ഡയലോഗ് പിന്നെ സിനിമ കാണാൻ പോയാലും തിയേറ്ററിലൊന്നും ഞങ്ങളെ കാണാറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു അവസരം വന്ന് ഡയലോഗ് ഒക്കെ കിട്ടി ഇരുപത് വർഷമായി ഞാൻ ഇതിൽ സിനിമാ ഫീൽഡിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണു ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അമ്മയായിട്ടും അമ്മമ്മയായിട്ടും വേലക്കാരിയായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഇത് സിനിമയിൽ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല നേഴ്സായിട്ടോ അല്ല പോലീസായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളാണ് കിട്ടണം ഓ ഞങ്ങളോട് നല്ല ഒരു പെരുമാറ്റം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡയലോഗ് പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യവും എല്ലാം കിട്ടിയത് വളരെ നല്ലതായിട്ടാണ് പെരുമാറിയിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഞങ്ങളോടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയൊക്കെ പെരുമാറിയിരിക്കുന്നത് നിവിനിക്ക ഒരമ്മയോട് പെരുമാറണ പോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നല്ല പ
ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്ക ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കലും എല്ലാം കൊണ്ടും സന്തോഷമാണ് ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങളല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന് ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും മാതൃഭൂമിയിൽ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പുള്ളിക്കാരനെ ഈ കാര്യം സംസാരിക്കണത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണേ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ചേട്ടനോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയാനുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ കൂടാതെ ഒരു നാൽപ്പതോളം അമ്പതോളം വരും പുതുമുഖങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യൂണിയൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹ നല്ല സ്നേഹത്തോടുള്ള സമീപനവും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കര സഹകരണമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ കാരണമായ നമ്മുടെ ഷൈൻ സാറാണ് എൻ്റെ ആ യൂട്യൂബിലെ പാട്ട് കണ്ടിട്ട് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് നല്ലൊരു വേഷം തന്നു ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്കിലും ചെയ്തു ഉമ്പായി കൊച്ചാണ്ട് നാച്ചുന പാനം കത്തണും മനോ നോ 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 വയല പൊട്ടിച്ചി വാൻ ടു ത്രീ ഫോർ പാപ്പുണ്ടാക്കണും മാ ഉമ്പായി കൊച്ചാണ്ട് നാച്ചുന പാനം കത്തണും മനോ നോ 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 വയല പൊട്ടിച്ചി വാൻ ടു ത്രീ ഫോർ പാപ്പുണ്ടാക്കണും മാണ്ട് ആ തല്ലുന്ന സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മ എനിക്കിട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് സോറി പറഞ്ഞ് പിന്നെ അത് എന്നാലും പക്ഷെ നമുക്ക് വേദന എടുക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്തൊരു അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് തന്നത് നിവിൻ്റെ പുള്ളിയും കൂടെ ഇതൊക്കെ ഇവരൊരുമിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടാണല്ലോ അപ്പം പക്ഷെ അതിനെനിക്കൊരു വേദന തോന്നിയില്ല ശരിക്കും പുള്ളിയുടെ കൈക്ക് വേദന എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ